देखिए ऐसे कभी इसके सर पर माँ की तरह हाथ रखा है आपने कभी पूछा है कि तू कैसी है कभी पेन फील किया है इसका कभी प्यार दिया है इसे नहीं आपने क्या दिया सिर्फ ताने लोगों की बहू जब आउट ऑफ स्टेशन जाती है ना तो उन्हें आलू पूरी रख कर देती है उनकी सास आप क्या देती है ताने कि जा बेटा रास्ते में मेरी याद आए तो गर्म करके खा लेना क्यों हर बार सारी चीजें आपके बारे में क्यों बन जाती है सरला आंटी आप जानती है ना आपके इर्द गिर्द धरती नहीं गिन्नी घूमती है सर लो एक मिनट और हाँ मैं सिर्फ आंटी जी को क्यों सुनाई जा रही इस गलती में आप सबके सब शेयर होल्डर हैं आप लोग जानते हैं मैं और सोनू आप सबके सामने आके सच्चाई क्यों नहीं बता पाए क्योंकि हम डर गए थे हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हमें पता था कि यही होगा सब हमें जिम्मेदार समझेंगे हमारी गलती निकालेंगे गलती किसी की भी हो लेकिन सजा हम दोनों को मिलेगी मैंने कहा था सोनू से सरला आंटी को सच बता दे राज को सच बता दे लेकिन सोनू डरी हुई थी उसे लगा कि उसकी शादी टूट जाएगी और सरला आंटी आज आपके स्यापे ने ना साबित कर दिया कि उसका डर एकदम सही था राज तुम कुछ दिन से सोनू से नाराज हो ना कि उसने तुम्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई मुझे भी लगा था मैंने कहा था सोनू से राज इतना अच्छा है वो तुमसे प्यार करता है तुम्हें समझेगा तुमने उससे क्यों सच्चाई छुपाई है पर आज जो हुआ ना उसके बाद हम दोनों समझ गए कि उसने तुमसे सच क्यों छुपाया मेरे डर की कीमत इश्की को चुकानी पड़ी इश्की को ये सब चाहना पड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से सॉरी इश्की आई एम रियली सॉरी वाह देख लीजिए आप लोग बस यही कसर बाकी रह गई थी कि मेरी नौकरानी मेरी इज्जत उतार दे नौकरानी नहीं एक्स एम्प्लॉय मुझे तेरे मुंह नहीं लगना जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं ना वहां मैं रुकूंगी नहीं मैं जा रही हूँ सरला जी आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया मोहब अगर आप यहाँ पर रुक कर सोनू का साथ नहीं दे सकती ना तो आपका यहाँ से चले जाना ही अच्छा लेकिन मैं तो यहां पर ही रहूंगा क्योंकि सोनू मेरी पत्नी है और मैं इसका पति इसको हमेशा सपोर्ट करना और इसका जिंदगी भर साथ देना मेरा फर्ज है तो रहे मलत रस के साथ पर याद रखना इनकी बेटी अब मेरे घर में कदम नहीं रखेगी तो आपका बेटा भी आपके घर में कभी भी कदम नहीं रखेगा मॉम तो जाएगा कहा मैं ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर चुका हूं चलो सुन आहान इश्की को सरला आंटी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी हम सबको पता कि वो ऐसे है हमारे पास कंप्लेन एक लड़की ने लिखवाई थी उसने अपना नाम इश्की बताया था आपके स्टेशन में सीसीटीवी है ना जी आ, मैं सीसीटीवी फुटेज में एक बार इश्की को देख सकता हूँ क्या आ, एक दिन लगेगा कल सुबह तक आपको फुटेज मिल जाएगी कल सुबह तक कहीं देर ना हो जाए कौन हो सकती है लड़की काम डाउन दादी इश्की ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया सब तेरी वजह से हुआ तेरी वजह से मेरी सोनू की लाइफ बर्बाद हुई रात सोनू को कभी नहीं छोड़ेगा दादी लेकिन इश्की तो हीरोइन बन गई ना नहीं दादी जब इश्की सरला आंटी से लड़ रही थी ना तब मैंने राज को कहा था कि अगर उसे अपनी मॉम से अलग होना है ना तो मैं उसे घर दिलवा सकती हूँ राज और सोनू का अपनी फैमिली से अलग होने का प्लान मैंने ही बनाया था और इल्जाम जाएगा उस इश्की पर और आपको तो पता ही है जब कोई फैमिली टूटती है तो आन को कितना दर्द होता है ये सब नहीं हुआ ना 
मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं होगा जरूर होगा दादी इश्की और आहान के बीच में दरार पड़ चुकी है आइए मैं आपको दिखाती हूँ मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू सरला आंटी से लड़ने के लिए थैंक यू सॉरी फैमिली ना बहुत डेलिकेट बैलेंस पर टिकी होती है इसकी एक घर को जोड़े रखने के लिए ना हजार चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है और मेरी जो ये 1921 वाली सोच है ना इसी ने मेरे घर को जोड़ के रखा है कभी कभी गलत को भी अवॉइड करना पड़ता है पर क्यों क्योंकि जब एक धागा खिंचता है ना उसके साथ साथ सौ धागे खिंचते हैं आज राज तुम्हारा साइड ले रहा है लेकिन तुमने उसकी मोम की इंसल्ट की सबके सामने ये बात उसके दिमाग में जरूर रहेगी फिर क्या होगा सोनू और उसके बीच में कभी झगड़ा हुआ सोनू तुम्हारा साइड लेगी उन दोनों के बीच में ना बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है इसी बात पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है जब सही बात को गलत तरीके से बोला जाता है ना तो बात भी गलत हो जाती है रिश्तों में सही होना इंपॉर्टेंट नहीं होता वो चीज करना इंपॉर्टेंट होता है जो रिश्तों के लिए सही हो और इतनी सी कॉमन सेंस ना रिया में भी है देखो हर फैमिली में रूल्स होते हैं मेरी फैमिली में भी रूल्स है अगर मेरी फैमिली में कोई बड़े गलती भी करते ना तो हम सबके सामने उनकी बेजती नहीं करते बैठ के डिस्कस करते हैं मुझे मुझे क्या सबको पता है सरला आंटी गलत है लेकिन हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते सोनू की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हम देखो इश्की मेरी दादी ने ना बहुत सा है इस घर को बिखरते हुए देखा है उन्होंने रिश्तों को टूटते हुए देखा है वो सोनू का घर टूटते हुए नहीं देख सकती वो किसी भी कीमत पर सरला आंटी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती और तुम्हें लग रहा होगा मैं मयंक को भूल चुका हूं बदला नहीं लूंगा मैं मैं ना अपनी दादी की वजह से चुप हूं वक्त आने पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं कि मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं तुम जिद्दी हो आप वही करती हो जो तुम्हें समझ आता है अब क्या चुपचाप क्यों खड़ी हो लड़की नहीं रही मुझसे आर्ग्यू क्यों, क्यों नहीं कर रही अब एक और बार मेरी फैमिली मेरी फैमिली कहा ना तो उठा के सीधा पूल में फेंक दूंगी ये हमारी फैमिली है मैं सोनू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी जब वो सिर्फ मेरी दोस्त थी तब भी नहीं होने दिया था तो, तो मेरी फैमिली है कैसे कुछ गलत होने दूंगी अकल चला रही थी ना अब अपनी अकल को चूल्हे में ढाल और रोटी सेक मेरी सोनू की शादी का तो स्यापा कर ही दिया ऊपर से वो दोनों हर पास आ गए दादी मेरा प्लान फुल प्रूफ था मैं हान को अच्छे से जानती हूँ अगर वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में होता ना तो अभी तक वो और इश्क अलग हो चुके होते वो नॉर्मल बिहेवियर में होता तो इश्क के साथ ना होता तो जितना उन्हें कमजोर समझ रही है ना उतना है नहीं वो तेरे कमरे में लॉकर है जी दादी तो अपनी अकल को लॉकर में बंद करके रख दे और मेरे दिमाग से चल अगर सांस भी लेगी ना अपनी मर्जी से तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा जो मैं कहूंगी वही करना समझी पंडित जी प्रणाम मैं आपको लोकेशन भेज रही हूं आपको कल यहीं पर आना है हां जी सुन पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ जैसे बिहेव कर रहा था उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी पर अब मैं ऐसा साथी बनके दिखाऊंगा जैसा मेरी सोनू हमेशा से डिजर्व करती है और ये इस राज का अपनी सोनू रिटा से वादा है 
क्यों रात और मम्मी जी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी यार मॉम को मैं कितना समझाता हूँ हर बार समझाता हूँ पर वो एक गलती पे गलती करती रहती है और आज तो उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी गलती सिर्फ बच्चों से नहीं होती मम्मी उसे भी हो जाती है तेरी मम्मी से भी हो गई सच्ची में सॉरी बेटा मुझे ना ये बात बहुत बुरी लगी कि मेरे बेटे ने मुझसे ये बात छुपाई और ये बात ऐसी चुभी पता नहीं गुस्से मैंने क्या क्या बोल दिया बच्चा मेरा मुझे ना तेरा साथ देना चाहिए था पर मैंने उल्टा सारा ब्लेम तुझ पे डाल दिया राज सही कहता है गलती सारी मेरी है मेरी इस गलती के लिए तुम लोग मुझे छोड़ के मत जाओ मेरा घर छोड़ के मत जाओ बेटा मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे मैंने तुझे गलत समझा मुझे माफ कर दे मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए मेरा बेटा उसी की साइड ले रहा है पर तू देखना गिन्नी मैं उस लड़की को अपने घर में कदम नहीं रखने दूंगी मर जाऊंगी अपनी जान दे दूंगी और उसे अपनी बहू नहीं मानूंगी मैं उससे क्या होगा सरलू सोनू और राज अलग घर में रह लेंगे बेटा हाथ से निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगी नी ऊपर से मीठी बन अंदर से जड़ काट कैसे अभी तो ऐसे दिखा कि सोनू से तुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर जब बेटा घर पे रहेगा तो धीरे धीरे दोनों को अलग कर देना बात तो तू सही कह रही है अभी मैं सॉरी बोल दूंगी लेकिन ज्यादा दिन तक सोनू को अपनी घर की बहू रहने नहीं दूंगी मैं थैंक यू मॉम आई लव यू कभी टू मॉम ये हमारी फैमिली है मैं सोनू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी मैं सच कर देता हूं आई एम मिसिंग यू आई एम मिसिंग यू लिख दिया ना तो इसकी सोचे कितना चेप हो गया चेप हो गया तो फच मैं इसकी की लैंग्वेज क्यों यूज करूं एक काम करता एक सिंपल सा मैसेज कर देता हूं I was thinking about you. Hello. ऐसे कौन से आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो पिछले पंद्रह मिनट से एवी एम एस टाइपिंग यही नजर आ रहा है भेज दीजिए ना जो लिख रहे हैं तुम्हें कैसे पता चला अच्छा तो तुम भी ऑनलाइन थी तो मैं भी कोई मैसेज करना है हाँ तो किया क्यों नहीं आपके मैसेज के खत्म होने का वेट कर रही थी और फिर मैं ऐसे खुद से मैसेज करके बोर नहीं लगना चाहती थी ना ट्वेंटी ट्वेंटी मैंने पर आज भी लड़कियों पे शर्म सूट करती है अरे वो क्या है ना मैंने आज तक मैंने आज तक ये सब किया नहीं है ना मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैंने कभी किसी को ऐसे मैसेज किए नहीं है तो अच्छा मैंने तो जैसे पिचहत्तर लड़कों को ऐसे मैसेज कर रखे हैं मैंने भी आज तक नहीं किया हाँ तो साथ में करते हैं ना साथ में सीखते हैं तुम्हें पता है इसकी जब मैं फिल्म्स देखता था ना तो मैं जो रोमांटिक सीन्स होते हैं वो सारे फॉरवर्ड कर देता था ये सोचता था कि इस इमोशन का क्या करना है लेकिन अब वो सारे सीन जो मैंने फॉरवर्ड किए थे ना वो तुम्हारे साथ बैठ के देखना चाहता हूँ प्यार तो कर लिया प्यार की फीलिंग तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ इसकी हेलो हेलो जब पता चला बात क्या करनी है तो बात सुनने वाली सुख गई छोटा है रिश्की
कहते हैं कि जब हाथों में कलीरे बनते हैं ना तो खुशियों से भी रिश्ता बन जाता है आई होप कि तुम्हारे और खुशियों का रिश्ता कभी ना टूटे मैं भी बांधू जितना खुश होना है खुश हो लेश के क्योंकि तेरे ऊपर दुख के बादल अभी बंटराने वाले हैं मम्मी जी चलिए ना नमस्ते 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 पंडित नमस्ते अब कौन सी पूजा है क्या हुआ मम्मी जी कोई पूजा करानी है नहीं नहीं पूजा नहीं कुंडली मिलवाने के लिए आए हैं कुंडली पर उसकी क्या जरूरत है तू चुप कर अंग्रेजों की औलाद अब इतने दिनों से उनकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है ग्रह नक्षत्र भी सही नहीं चल रहे हैं तो कुंडली तो मिलवानी ही चाहिए ना ये सब क्यों हो रहा है अरे कुछ नहीं फॉर्मैलिटी है दादी ये सब मैं बहुत बिलीव करती इश्की, अब तो नहीं मानती तो क्या दादी के लिए कर लेना दादी को दादी मम्मी जी ओके दादी 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 मम्मी जी पानी पी दादी रबा पोते की खुशियों को किसकी नजर लग गई <laughs> पंडित जी कुछ तो उपाय कीजिए कुछ तो करिए क्या हुआ है दादी दादी क्या हो गया बेटा इतने दिनों के बाद तेरे चेहरे पे थोड़ी सी खुशी देखी थी आज पता चला किस वजह से क्यों है <laughs> मम्मी जी संभालिए अपने आप को कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा क्या हो रहा है गिनी पता नहीं सर सर रुक क्यों रही है ये बोलो ना मम्मी दादी इतना मेलो ड्रामा क्यों कर रही चाची आप बताओ क्या हुआ है बताओ पंडित जी कह रहे हैं कि इश्क की कुंडली में दोष है फिर उसने तुझसे शादी की ना तो तुझे मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ अपना पोता नहीं खो सकती ये दुख दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं पर पंडित जी कोई उपाय तो होगा एक उपाय है कन्या की कुंडली में विवाह के पश्चात विधवा होने का योग है इसीलिए कन्या का विवाह किसी पेड़ से करवा दिया जाएगा तो यह दोष खत्म हो जाएगा 
और वर के जीवन को कोई खतरा नहीं रहेगा इसकी, इसकी तो ये उपाय करेगी ना नहीं मैं नहीं करूंगी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.